Jemi rikëthyrë në tempora, jemi në transmitim të drejt për drejt të ndërruar të lëshikues, edhe bëm një diskutim të gjatë, lidur me platformën e opozitës, besimin që ajo kërkon të marrit e këshqiptarët, për të ndryshuar sistemin. Nuk fletë për pushtetin në këtë moment, për fletë për shtetin, për sistemin. Slogani sa e Shqipria Drejtë Europës, dhe unë e kam cilësuar këtë pjesë të programit, Shqipria Drejtë Europës, po Europa ku përshkon, zien e gjithë media europiane dhe ajo ndërkomtare, për atë që ka ndodhur ditët e fundit, nga dada 23 dhe në 26 maj, është votuar për 751 vëndet e parlamentit europian, zgjede që bëhen njëherë në 5 vjet, në një pjesë marje që konsiderohet historike, është më e larta e dy dekadave të fundit, Votuesit e Europian kam polë për projektin e përbashkët e Europian, ra një loj frike dhe dushimi se nacionalistët, sobranistët, ato forcët të cilët nga njëra anë flasin shumë për qështit e migracionit për forcimin e qeverive vendore në raport me atë të Bruxellit, për një loj agresivitetin në ndërtimin e politikave të reja që kërkojnë zhidit thjeshta për probleme në ndërlikuara, sepse në fakt nuk morën atë shumit si që mendohej, por nga e në tjetër, për partit tradicionale, partit populore europiane, socialiste dhe demokrate, le themi se përgjigja ka qënë sfiduese, për hertë parë një historinë e bashkimit e Europian dhe të parlamentit e Europian, nuk do t'jenë më bloku që kanë shumicën. Bje në kuj librat brënda parlamentit e Europian, tashma i do t'jetë i shumë lojshëm, për ndërtimin e aleancave solide do duhet ndima e të gjelbërve dhe liberalve, dhe me një rëndësi shumë të madhe për të ardhë me një vëtëm të projektit europian, për atyri që do të bëbëjnë që është jetë kërësorit e Europës, shihen edhe për Shqipërin, një vëndë cili pretë qelin e negociatave, por ndikimi që do të kenë të gjelbri dhe liberalët, sidomos edhe në përzjedhjen e kretarit të rritë Komisionit Europian, apo edhe strukturave të tjera të burokracis europiane, do të përcektoj edhe lojnë e lupës me cilën do të shihet Shqipëria. Pra e thëmë dryshe, një pro Europë ka fituar në zgjedhjet e fundit në Parlamentin Europian, por jo më Europa që kemi parë deri të një. Europa duhet të reformohet, të transformohet. Për të kuptuar, për të zbërthyrë këtë loj filozofie, qëfar do të thot kjo për Europën, qëfar është kjo momentu mjëri në politikën e saj, qëfar për ndryshon, qëfar për vijet në dushim, sa të rezikshme janë edhe forcat nacionaliste, sobraniste, të cilat kanë qëreku në Parlamentit Europian, qëfar për ndodhë me partit tradicionale, pëse për bje partitokracia edhe në vëndet fuqishme si Gjermania, Anglia e kështu me rath, unë kam tëftuar në studio një studiues politolog, e një shumë mirë këtë qështje, dhe në fakt me qënëse në javët në vijim do t'jetë një betej vërtet për pushtetin brënda për brënda strukturave europiane, Leta pak zojmë se do t'jetë një luft si për Game of Thrones, pra lufta e froneve që është edhe seriality preferuar. Zonja dhe Zotri në studio, e donë qesari. E donë, mirë se merdhe. Mirë se u gjithë. Në fakt, unë duhet të kemë të projektuar, më ndimoni pak edhe në leta të që konsiderojt rezultati final, final, ende i pa certifikuar plotësisht i zjedive të parlamentit e Europian, jo, më keni të zjerë të atrefit, mirë, e keni nisur me të, e nisim të e donin se e bëri regjia ndryshe, e soldi, po e nisim kështu nga e kundur ta, jo, jo, lërin i lërin i ato që ishin, do të ndryshëm, do të abim bisedën ndryshe. Ishin frika më e madhe e asaj që mund të ndothë, pak zoj sovranist, nacionalist, Salvini në Itali, Le Pen apo Orban në Hungari. Qëfar ishte në këto zjedje europiane, rezultati votës në raport me frikën më të madhe që kishin, le temi, votuesit e Europian. Diri më tash, po hime janë bërtë shumë ta, përveç faktit që janë zjedhe me i pjesmarja më të lartë, që nga viti, nuk do të jemi gabur, që nga viti 1994 kanë qënë këto shifra. Përveç faktit që tërmeti nuk ndodhi, efektivisht. Zotrind dhe zonja, që duke në këtu, që janë Salvini në Itali, Nigel Farage në Angli dhe Marine Le Pen në Frantës, faktikisht nuk arritën që ta shkaktojnë këtë valë të zezë si që pritej, duke njësur nga një gjyra tipike e forësat të tërë politike. Në Parlamentin Europian, por? Por, të pak të nëve shkime tim janë dy krizat që duhet merën për e sushë. Kemi një krizë të parë që është një krizë me precedent, që është kriza e politikave të austeritit. Që do thotë... Masave shtrënguese. Masave shtrënguese që është krizë e dritë për dritë e zonjës Merkel. Do të thotë që kjo roli i Gjermanisë, që ka patur dherim të sotë, që është roli i një kontroli, mbi këtë mega struktur, këtë ngrehin të jasë zakonshme ekonomike, për shumë të dobet nga nga politike që është bashkime Europian, të drejtim që Gjermania ka patur dherim të ashti, duke të sikur nuk e ka më. Duke të sikur nuk e ka më, ose së paku që i vjetë në diskutim. Kemi një krisë të dytë... Që është tronditje, tektonike, letemi. Kemi një krisë të dytë, por 
Për para se të them cila është kjo krisë, duhet të them dy gjëre, që ke dy zhvendosje tektonike të jasë zakonshme. Në njëra anë, kemi këtë rritje të partive liberale, që është diskutuar, liberale të anik kanë dhe pretendimin që të marin një nga vëndet e rëndësishme, një nga pes postet e rëndësishme të shkimit e Europian. Dhe me tash dhe Macron, no? Absolutisht, dhe ku brënda është Macron. Dhe pikërisht, Zoti Macron dhe në përgjithsia pësira liberale, ka kuptuar diçka, rritja që është jo në për masat të të mershve, për që është e këtyre zëtrimve, ka një frym, ka gjetur një frym, e ka shfrydzuar dhe kërkojnë të shfrydzojnë dhe ata, që është frika e një ndryshimit ja zakonshëm përsa i përket masave të mëdhajat e njerëzve që vinë në Europë, pra emigracionit, turmave që vinë dhe ndryshimeve sociali që kjo gjë mund të sjellë. Kjo është postimi partë tektonik, që këto gjëra nuk janë thjesht më një arenë e të djathës ekstreme. Janë dhe një arenë e qëndrës, e liberalve. Sepse me futin e liberalve dhe të gjelbërve në zonën e qëndrës, ku dikur Partit Popullore Europiane dhe ato socialdemokrate kanë pasur edhe mi kontrolin e tyre, ta shmë hap një një koridor të ri që mund të ndikon edhe të këqëndra. Dhe tjetra, është kemi një postim tjetër tektonik, shtresat e marginalizuarat e Europës. Tham që është një përbindësh ekonomik, por është një gjutë social. Europa nuk është e reformus me këshu si që është, ose këshu të pak të më pretendohet, nga ata që thonë shtresat e marginalizuarat e Europës, një herë një ko, një padronat i klasa punëtore, ose shtresat të tjerat rurale, mos arrojmë që Europa mbajt në përmjet një politike të madhe të bujësis e cila mbetet një domeni Francës, tani për tani, Kjo, gjithë kjo fush, e cila ishte një domen i partive të majta, tipikisht, pakten në deri për para një apo dy dekadash, ta një spostuar totalisht të këta zëtrin të tu. Duk u spostuar të këta zëtrin të këtu, të këtë nacionalistët, të cilët, po marë shëmbull Italin, ku fitoj në Itali partia e majtë, ose i qëndrës e majtë mainstream, që është partia demokratike italiane, fitoj kërësisht në për qyteta, në Romë, në Milano, në Bolonja, në Torino, dheri në Palermo. Hapsirat rurale, ku që fitoj? I fitoj Zoti Salvini. E si i fitoj, duke kritikuar establishmentin, duke kritikuar gjithmonë e më te për politikat shtërënguese të austeritit, me të cilat nuk identifikohet thje zonja Merkel por identifikohen edhe aleatët e saj, që shpesher kanë qënë socialdemokrat, ma dje janë socialdemokrat e ndë në pushtet. Kështu që, këtu kalem dhe krizat dytë, që është ndoshta me madhja dhe është me pa precedent. Kriza socialdemokracis. Kriza e socialdemokracis në kuptimin e partive, ndoshta me disa përjashtime, si që mund tjetë partia socialiste në Spanjë, si që mund tjetë partia socialiste qeverisës e në Portugali, dhe deri diku si që mund tjetë partia laburiste në Anglikë. Pra, socialdemokracia të një zhvendos boshtin e saj, nga një Gjermania fuqishme, letë temi apo forsa, e zhvendos në forsa tila cilet naturisht fuqia e tyre është për të diskutuar në raport me Gjermanin. Absolutisht. Pa e se të shkojmë atyre, do të qëndroj edhe pak këtu, sepse theme të drejt që nuk ishte aji rezultati prishëm, pra vajla nuk ndodhi, tronditja nuk ndodhi, por nga në tjetër ndodhi... Duhet parë se si kjo tronditje për të pehe. Sepse është që është që është i ledzimi, për shëmbull. Në vëndet e tyre, këto tre forca, praktikisht, kanë vendosur një kurs shumë të rëndësishëm se si do të zhvillohen. Salvini më tonë të zhvilloj zjedit parakoshme, sepse me një rezultat për 34.5%, ndjetë i fuqishë mund të provokoj, mund të atërëndisë sistemin brënda për brënda Italis. Marie Le Pen, sigurisht që disa interpretojnë me idejnë që distanca me me Macronin ishte e vogël dhe nuk arritit kapitalizonë të sa që duhet, por gjithësësi është mbi Macronin në këtë moment dhe Franca e ndë dëshmonë pasigurin e saj. Farash në Britaninë e madhe, e të rëndit e sistemin kur bëhen diskutimet më të rëndësishme për Brexitin. Pra, vërtet nuk kërcenuan se tuash pro-europianizmin, por në vëndet respektive, vëndet që janë motorët letemi të zhvillimit ekonomik, apo të zhvillimit socialisë të qëtu ati, mund të sielin pasoja shumë të mda. Dirë diku, duhet të përmë, në qëpëse ne letëzëmë mesajët e fundë, dhjenë darkë, po dëgjërë rastësisht një intervjistë të Zotit Salvini. Dhe Zotit Salvini e tha pëthuaj se gati hapur... Ma jetë një pak foto në Salvini të ju lutëm, ka një foto e cila ka bërë furore dhe thoshin italianët. Ajo është interpretim më vete. Komentet, foto në Salvini, po, kjo është. Dhe në mes në vendos një rezultatet finalet. Dhe Zotit Salvini, dje në darkë, tha pëthuaj se hapur fari që nuk e ka përgjë që 
njerëzit e vetë në Parlamentin e Europian që janë diku të këtridit deputet, ti spostoj në përmjet miku të ti Orban në partim populore, ose në vota për partim populore. Dhe që farë kërkoj në këmbim, kërkoj që Komisioni Europian ti i e pëtë i të lis komisionerim për ekonomin, që është komisionerim më i rëndësishë në të i gjithë Komisionin e Europian. Kështu që Në të vërtet, duhet parë pak ajo që mund tjetë ku që janë negociuese. Më këtë është këtë bimë ofronë, dhe me thënë... Jo, jo, pa tjetër, duhet parë ajo që fuqia negociuese. Përse për këtë zonjës lepen, letë logarisim edhe atë që është karakteri përgjithshëm, të pak të një verifikushëm empirikisht, atë që bëjnë studiusit herë pasere, se si perceptojnë zjedhe dhe europiane të këvotuesit e europian. Zjedhe dhe europiane shpesherë trajtojnë nga këta loj votuesish si një mënyrë për të përquar mesajë. Që do të thotë, ndoshta në zjedhet politike parlamentare, unë mund të imbetën besnik asaj force që kam qënë gjithmonë. Në Francë. Por, në Francë. Por, në zjedhet europiane, unë e dënoj force në ti me përfajsuese duke i dhënë një mesajë dhe duke i thënë këtë gjë. Pra, shpesher zjedhet europiane, dhe kjo është pika e dobët e Europës, sepse Europa nuk perceptohet, Parlament e Europian nuk perceptohet si parlament, perceptohet si një institucion diku larg, por që na jep mundësin që aty të pasqyrojmë shqetsime tona komptare. Aty bëjnë ligjët është të korpës i legislativ. Jo dhe ajë, sepse përveç disa zërave në bugjet, në bugjetin e Europian, faktikisht, Parlamenti vërtet e Europian është këshili ministrave e Europian. Dhe komisioni luen rolin e qeverisë. Shu që, ajo që duhet parë, si do mos, është se sa kjo zonjë, Marin Le Pen e cila të rashgon edhe ajo një dinosaur, që është partia të jatit vetë, por që është transformuar, edhe ajo ka bërë tentativat e vetë të të qojmë shumë dritë qëndrës, dhe bënë gjithmonë, ma adje duke reformuar dhe trajtimin e sajnë da elektoratit, Zëja Marilë Le Pen duhet parë pas të në zjedhe komptare, sepse në zjedhe komptare fillon gjithmon ajo simptom që ka që në vitin 2002. Me gjitha të të pranon që Macron ka një problem me popularitetin, pritej që zonja Le Pen të kapitalizon të nga kjo rënje popularitetit e ti, por e do në e gjitha kjo pra edhe kënë ndryshim në politikat vendore të këtyre vëndeve. Ne kemi diskutim në shtyrë për në të torë që është tje Brexitit. Kemi që është tje Salvini që kemi në Italin gjithur dhe në fakt duhet Kjo fotografi për shumë të regonë shumë në të vërtetë. Do të këthejmë, ka jo vëdhëm sa ta mbaroj idejën që njësa, do të në një kohë, kur bashkimit Europian i kërkon të reformohet, sepse nuk mbarë më, kështu si që është, e para kjo, e dy të akur është në një presion shumë të fuqishëm, i disë një kine gjithë një më agresive, dhe shetë dhe bashkurat Amerikës me një Trump i cili vitin artë shumë hynë në fushat e elektorale, pra gjithë se si jemi dhe edim se që Gjithë për këpjetja shtrohet, Europa bëhet më efort, se nuk mund të rezistojnë do të si vënde të ndara, bëhet më efort që nga këmë moment për të fërbaluar këtë loj fluksi, apo se të ke fundit dhe ne, pra ndaj njësa, se ka një ironi fatin në këtë mes, Shqipëria dritë Europës, po përshkëm dhe një Europë më të fort, apo? Këtu përgjigje pas taj vajret shumë nga situatat konkrete që mund të kryohen. Êshtë një gjë, po thuaj se sigur, që ajo që janë logarit numerike, për shumë nuk do t'jena s'pak dramatike. Ka shumë mundësi që qeveria ardshme e Europiane, komisioni, pra të ketë numra parlamentar shumë më të ebër se sa e i që doli. Sepse dy forcët e reja, dy forcët e reja mund të futen, dhe dy forcët e reja do thonë të gjelbrit dhe liberalet mund t'jem pjesë e kësaj mega majorance në parlament, dhe këto një farë më njëre t'i japin një reatimet madhe atje që do t'jetë komisioni ardshme e Europiane. Në atë që ju më pjësni, pas taj, dyshimi kalonë gjithmonë në risit që mund të sjeli një poke tërë, që do të thotë, nga vitet në të djetë, Europa ka një problem të përhershëm, që nuk është problem krize ekonomike, por është krize institucionale, a i të mos jënit asë një gjë më shumë, se sa një federate dobët. Do të thotë, shtetet e bashkurat e Europës nuk eksistojnë. Shumë nuk i dëshirojnë. Pa vashtë se kështë e qëlimi, ja? Shumë. Europa e kryuar në vitin 1951, ishte, dhe që vazhdojnë deri në atë që është kushtetuta Europiane e para pak viteve, është një shumë si traktatesh, shpesher në kontradikt njëri me tjetërin, dhe shpesher ku jo të gjithë pranojnë të njëtat regula. E keni parasysh, në Eurozon jo të gjithë janë brënda, jo të gjithë janë dhe akord me politikë, mos flasim për politikën e jashtë, 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 mos flasim për faktin që 
ju si ekonomiste mund të dini më mirë se unë se që do të thotë kesh një politik të përbashkët monetare, por një politik jo të përbashkët fiskale, exactly. që është ndarja totale. Uh, por problemi Europës janë të ashtuquet ure tre shtylla. Europa ka tre fusha dhe primi të cilat nuk përputhen njëra me tjetër. Që do të thotë, mos e imaginoni Europën një apsir ku nuk ka kufin brënda, ka kufin. Ka kufin që do të thotë, Andra e vjetër e m, ka limit të kapitaleve, fuqive njërzore, apo së shërbime nga njëri vënd të këtjetëri, e ndë nuk është realizuar. Mm -hmm. Tre shtyllat janë të pa integruar, që do të thotë kemi një integrim të madhe ekonomik, monetar, jo një integrim fiskal, kemi politikat jashme jo existente, përsa i përket unifikimit të tyre, dhe kemi pasta një mori të tjerë. Kemi të shpejtësit. Absolutisht, kemi një mori, një mori fushash apo digasteresh të tjera të cilët edhe këto mbeten të pa unifikuara. Shu që duhet flasim për një ngrehin, si që thash unë, dinosaur, uh -huh. shumë burokratik dhe ku mbi dhe gjitha as njeri nga institucionet realisht të rëndësishëm, që nuk janë Parlamenti Europian, nuk është i zjetëshëm. Kjo është krize demokracis në Europë. Dhe kjo është kriz e cila shkon dhe dëmton atë që është politik prodhimi i kësa ingrejinë të madhe. Dhe kjo ndodh një koshëm e don, së zalë së Elvinin për në fund të bisedës, kjo ndodh një koshëm me një fenomen e cili, paversi se në Shqipëri është në gjasat e veta e, latente, le temi, sepse asë njërë demokracia nuk ka ishën funksionale në këtë vënd, dhe partit nuk ka ishën, se të ashtë nuk ka në fruar për fejsim e, shtresor, Rënja e partitokracis, partit tradicionale, e është po ndodh në Gjermanin, për shumë ndisha sot edhe shtypin Gjerman, shqecimi më i madhë në ditët e sot, është ku vadis. Gjermania me CDU të së unë, Partinë Socialdemokrate që kanë qënë letemi uh, shtylla funksionale. Dhe që kjo me siguri e donë është, nuk është problem vetëm i, i, i Gjermanisë, naturisht, në në shërë shëzot me levizjet në të gjithë Europën. Shpondoth, po prodhojt një sistemi ri, bje partitokracia për të prodhuar ditë shka e re. Unë uh, thash më parë që ka një krisë të socialdemokracisë. Në Gjermani kjo ndihet shumë sepse Partia Social, Socialdemokrate ka, sidomos hapsira sa e majt, Kam filluar të akuzën liderët e tyre që kjo që ne po bëjmë sot është shpagimi i dy aliancave të një pasinshme me demokristianet. Mm. Pra, të qënit pjesë e koalicionit, Junior të Coalition, duke i qënë aty, kjo në ka bërë që, kjo ka bërë që ne të mbasim. Në të vërtet, në qopë se ne shtjelojmë gjithë qështjen edhe nga ana e teorive të partive politike, ka ndryshuar vetë sen si partive. Njëherë një kohë, Partit, si do mos partit e mdhaja, nuk e di flas për partin socialiste në Francë, e cila është pasokëzuar totalisht, pra, mm. ka shkuar në 7% apo diçka e tjilë, pa e sa që si ish pasoku, a, tani ka ndryshuar emër në Grishi, flas për partin demokratike në Itali, flas për partin laburiste në Angli, për shkuar, për, në Gjermani, që janë... e tjere, e tjere. Qëfarë e sot partia politike? Me sigurin një gjanë shumë pak asaj që ka qenë njëri një ko. Partit politike në të shkuar në bazoshin kërësisht ato në dy shtylla. Shtylla e par ishte shtylla burokratike, uh -huh. që do të thot i gjithë kuadri partis rinovojnë në përmjet njerëzis që bëni gjithë gaveta në këtë partit, deri sa pastaj në një moment të caktuar, që në organizata burokratike të mirë filta, administrative, dhe pjesa e dytë ishte pjesa ideologike. Një parti ator, atere që queshin shkolla partia, e cilat formonin dërgjegjen e funksionarit partis, duke edukuar një farmasë edhe atë që ishin elektorati. Të gjitha, si që mund të shosh, unë jam duke folur me termet të cilat i njëjnë para 20-50 vitë. Sigurisht. Këto nuk janë më të një. Këto nuk janë më, partit hynë shpesher pa programe, programet, programi Zotit Selvini ishte një slogan i vetëm. Italianët para të gjithëve. Ka ishte ishte? Po, po. Në qopë se ju kërkoni... Në qopë se ju kërkoni... Në qëpë se ju kërkoni, Zotit Salvini nuk do t'i gjeni asin që tjetër. Por, kjo është një, uh, është një përvoj e cila është gjithë ndarë ku do. Uh, nga anë tjetër, partit, qëfar janë bërë? Janë bërë mekanizmat të cilët rjedhin edhe ata në për botën e medjeve sociali. Që do të thot, unë kam shpesh një për kufizim timin për këtë. Bota e medjeve sociali është një bot ku njerëzit ledzojnë horizontalisht, por jo vertikalisht. Mm. Nuk shkojnë më shumë se reshti 4 apo i 5. Shqo që me goditje emotikonësh, me goditje uh, mesajës në Facebook. Goditje në emocionë, le themi. Shfar ndodh? Ndodh 
thjeshtëzimi mesajit. Bashkë me thjeshtëzimi në mesajit, kemi edhe një lojë banalizimit të ti. E tha, zhidit thjeshta për problemi ndërlikuar. Kështë ndryshimi e madhi partive. Dhe kjo ka vajtur ka goditur në thelb dhe atë esens të socialdemokratisë që pëflisni më për para. Se rezikshme është kjo? Shume rezikshme pse? Sepse në radhë të para, jo është njëre një kon quhej identity politics për politologët, pra politika identiteteve, nuk eksiston ma. Ta shma masat janë njërës të cilët, brënda një legislacionit vetëm, mund të votojnë dy ekstreme. Do shta, e do, më faj, vetëm për ta ndimuar debatin, Ndo shta sepse dhe mënyra se si ka evoluar kapitalizmi, më të në qësë dikur ka që një përbaldje shtresore, le të temi. Sot është shëqërit janë atomizuar, le të temi. Pra, nga njërë nga kemi një korporatizm, një fryrit madhe, e tjerë, e tjerë, dhe nga nga tjerë një masë madhe njërë, si shqinë gjajnë atome në gjithë të histori. Pra, në një farë... Për mua, kjo do të thotë që klasat, ose shtresat shëqërore, kanë më pak ndërgjësim ose identitet social, për kjo nuk do të thotë që nuk egzistojnë ekonomikisht. Absolutisht jo. Dakord, po... Dhe kjo për këthejt pas të në thjeshtë zimi në mesajit që thash. Dhe në këtë kërës për të zimi. Për të marë me qafë, do thuaj, popullor që, pra për të përftuar bështetje në këtyre, maza shpesherë duhet shumë pak. Dhe zotrin të këtu në skend kanë ditur të abëjnë të gjithë shumë. Ma të një pak, Salvini, një ako e kemi një moment, sepse është komentuar jeshtë zakonisht në shtypin italian, e në bërë me me... Për te i shtypit italian. Si? Për te i shtypit italian. Për te i shtypit italian, sigurisht, po ledzova më së shumëti dhe hyra në të gjithë portalet cituash edhe ato që e mbrojnë Salvini dhe ato që e kundërshtojnë dhe kishtë arsuj për të busë qeshur, qeshur, gajasur, për të qeshur se nuk që andot të këtë gjithë. Se ka i shumë komend e kjo foto? Po, jo dhe aqë për mesajin aty në të cilin Zoti Salvini pohon se jemi partia parë në Itali, një transformimi e zakon, shumë të themi drejten, në lega ose lidhja e veriut, lidhja e sot me pa veri, pa jug, pra është transformuar praktikisht një parti tipikisht konservator nacionaliste, lidhja e veriut ishte një parti rajonaliste, e cila madje pretendonte që të ngrinde një lojnë dërgjej gje separatiste të kënjë pjesë e populatës e veriut italian. Ta shmë, si e tjil, ajo është këthyër, pra si një parti gjithë italiane, madje duke përshirë dhe italian të rinjë, sepse kështë mesajji kërësor. Salvini është një birë i Steve Bannonit, një riu i cili bëri fushatën amerikanët të presidentit aktual, të Trumpit. Pra, dhe cila është ideologia Steve Bannonit? Nuk ka më kompësi në basë gjaku. Pra, që të jesh Amerikani vërtet, duhet të jesh i lindur brez pas brezi, ata që shushin was, pra duhet të jesh i bardh dhe anglo-sakson dhe protestant. Jo, është shështje status quo. Pra, mund të jemi të gjithë italian, si pas Salvinit, të gjithë sa jemi këtu, mi aftojnë që të gjithë ne, shfardoj që na vjen nga jashtë të mos e pranojmë më. Dhe në fakt, Lega Nord për shumë është bërë promovuse, në për zjedhjet lokale që ishim bashkarisht me ato europiane, edhe të shumë njerëzve që ishim me identitet jo të pastërt italian, le të temi. Shqiptarësh, rumunësh, edhe tjere tjere, të cirut u promovuan, nga Lega Nord vetë, nga Lega më falë një vetë në zjedhjet italiane. Përse për kjetë këtu, e gjitha kjo sa po themë, unë në shumë mire për këtyshme, sepse... Êshtë si kodi da vinqit, e ka shenjat në... Kodi da vinqit ndoshta ka një kod nga mbrapa, këtu kodi nuk është dhe ashë, sepse nuk është pamja e pare një politikani që ri nga mbrapa me një bibliotek. Problemi është këtu që nuk ka libra dhe kjo bibliotek. Putini nuk ka libra, e kjo është e vërtet, ka sende. Dhe unë po e shia sot në të vërtet dhe daloja përveç ikonës gati ortodokse të krishtit aty që është nga pas, e cila është mu në kra me kush në djekë televizion italian mund të adia i është një lojtë shmimi, komik që i jepe shumë përse... Tapiro Dorë. Që i jepe nga strisha le notice. Personajëve. Aty, si për mund të daloni që është një... që është një tip shishe, e cila ka ujnë e shënjë të lumit po, që është identiteti filestari legisëve. Si për keni Donald Trumpin dhe Putinin bashk, pra një mishmash i cili të bënë të mendosh që të kyzotri dhe aqë se sa nuk e di një brendi ideologike ka një boshlëk të jasë zakonshëm një sësi kur tjesh në dhomën e një gjimnazisti pak të... Kjo është populizmi në simbolik? Në një farmase po, do të thot, ku janë të gjitha dhe nuk ka një kosisht asë një gjë. Pra ku gjërat me njëra tjetërën s'para rrinë bashkë, vështirë se mund të rrinë bashkë nuk e di 
kryshi që Zotin Salvini dje për e putë thëmë buz në me elementet tjerë, ma dje pashë edhe ditë shka, ty kishtë edhe një liber që quet him leri në Tibet. Po e një monografi që përshkua në uthimin e njerit për jerarkve më të lartë nazistë në Tibet në kërkim të rënjve dhe të ratësës së pastër Arjane. E do në është diskutim shumë i gjatë, unë thash, doja të merja një analizë kështu të shpejt, nuk është transversale, është si përfajsore, mbetet horizontale, do kemi ko edhe që të diskutojmë, unë doja të shfrydzoja dhe rastin që nesër pritet progres e raporti dhe vetëm në atë moment je kuptonë se sa e vogël është kështë Shqipëri sa periferike në zhvillimet, prende ndoshta nuk kemi luksin për të humbur kohën edhe me slogane duam Shqipërin si gjithë Europa, se Europa është në problemet e veta, ndoshta du të kapim trenin për të shumë korekt me veta. E do në në fatë ndërëj shumë që ishe në studion e tempura, se naturisht shpresoj të të kemë edhe në të ardhmen.